Pas du vitesh nga hërtimi i ti, Komisioni dhe Primtaris Prodhuese ka miratuar këtë të martë projekt ligjin për censusin e popullsis dhe të banesave, që ishte parashikuar për të zhvilluar këtë vit, por si pasoje pandemis është tyrë për vitin e ardhëshëm, edhe pse janë dy pyetje për të cilat përgjigje do të jepet me dëshirë, për sëri feja dhe etnia kanë marrë vëmendjen më të madhe në diskutime, për shkak të debateve që shkaktoj për bërja minoritetit grek në vitin 2019. Dretoresha e rejnë state Elsa Dhuli, shpegoj në komision se këto dy tregues do të kenë alternativën preferojt të mos përgjigjem. Me tjetë jo të dëtruashme, ndahen në pëjetje sensitive, të cilat duhet të kenë në përmbajtje preferojt të mos përgjigjem, dhe pëjetje jo sensitive, të cilat edhe mund të mos e kenë preferojt të mos përgjigjem të përmbajtje, dhe realisht nuk e kanë. Ndërsa përgjigje për gjuhën nuk do të jetë opcionale. Dhe në pyetë sorë, pyetë e përgjuhën e cila të cilën fëmija apo shteta si ka folur në familje dhe që njëhe si gjuha zyrtare e folur në Shqipëri dhe gjuhë të tjera të cilat a i mund të di apo të flasë. Nuk konsiderojë që pyetë e sensitive. Ndërko nuk është marë parasysh propozimi i deputetit të pësës i Lirbeqaj, që në cens të përfshjet edhe pyetja për orientimin seksual të qytetarve. Nëse ka ardhur momenti në 2020-ën të mendojmë që në të ardhëmen përveç të të pyesim njerëzit për fen, për komësin, a duhet të bëjmë dhe pyetjen për orientimin seksual. Presisht vëndet këte informacion e mbledin me anketa sociale. Ky projekt liqë synon të bëjë registrimin e popullësit dhe të banesave në Shqipëri. Censi është parashikuar të zgjas 2 muaj dhe me një kosto prej 16 milion eurosh. Censi i fundit është zhvilluar në vitin 2011, ku rezultoj se popullësia banuese ishte 2.8 milion qytetar, me një rënje prej 8% nga censi i vitit 2001.